Bonjour tout le monde, bienvenue à ce workout numéro 20 de notre série Tonic Home. Workout numéro 20 qui nous rappelle 2020, hein, l'année dans laquelle on se trouve, une année euh, qui est partie un petit peu euh, euh, croche, mais qui, je souhaite, va finir ou va continuer euh, après cette crise-là à aller super bien pour tout le monde. Euh, écoutez, workout numéro 20, très complet. On est aujourd'hui samedi. C'est notre sixième workout de la semaine. Euh, peut toujours être repris à quelques temps dans la semaine. Vous allez voir quand même assez euh, consistant comme entraînement. Alors, si euh, par chez vous, il fait beau, euh, c'est ce qu'il annonce en fait, là, mais si par chez vous, il fait beau aujourd'hui, euh, profitez-en aussi pour aller à l'extérieur, aller faire un petit, une petite course, aller euh, euh, prendre l'air. Et si euh, vous avez le temps de vous entraîner aujourd'hui, ben euh, merci d'être avec nous. Je suis sûr que vous allez apprécier. Alors, euh, warm-up. Donc, le warm-up est en trois phases. On va faire 20 secondes d'effort isométrique pour 10 répétitions du même mouvement par la suite. Le premier mouvement, c'est un hollow rock. Donc, on le sait, le mouvement hollow rock est un mouvement qui est inspiré de la gymnastique, encore une fois, pour les abdominaux. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est vraiment être en position de banane le plus possible, pieds tendus, le dos, je l'arrondis, main au-dessus de la tête, et ça, ça serait mon mouvement d'Hollow Rock. Mais là, je vais le tenir 20 secondes en isométrie, et ensuite de ça, je vais faire 10 répétitions. Donc, on veut vraiment être le plus grand possible, Woohoo! pas évident, puis après ça, après 20 secondes, je vais faire 10 répétitions. Si jamais vous voyez qu'en mettant les mains au-dessus de la tête, ça devient trop difficile parce que le bras de levier est trop grand, faites juste vous mettre comme ça. Regardez, on vient de balancer beaucoup de poids vers l'avant. Il y a moins de poids dans les abdominaux. Vous le maintenez 20 secondes et quand vous partez faire votre hollow rock, là, vous pouvez lever les mains. Donc, 20 secondes. Ensuite de ça, 10 répétitions. Deuxième mouvement de 20 secondes, vous allez faire 20 secondes de push-up, mais on reste en isométrie, demi-mouvement, bas. Donc, on ne veut pas être trop, trop grand. Demi-mouvement bas. Et ensuite de ça, je vais faire un scap push-up. On se rappelle, quand je vais faire un, un scap push-up, que je veux coller mes omoplates et je veux pousser le plus grand possible. Je colle et je pousse. Donc, 20 secondes à demi-mouvement en bas. Donc, une bonne position gainée. Je m'en vais 20 secondes à demi-mouvement. Et une fois mon demi-mouvement maintenu, je vais venir faire 10 Scap, push-up, pour terminer de bien échauffer mes épaules. Une fois ça fait, troisième mouvement, 20 secondes par côté de lunge isométrique. Alors, je vais garder ma position de lunge pendant 20 secondes par côté. Bonne position, un petit peu plus large que la largeur des hanches. Le genou ne dépasse pas, évidemment, pour cette position-là là, devant de mon pied. Le genou en arrière peut frôler le sol. Je fais 20 secondes par côté. Ensuite de ça, je vais faire 10 lunges sur la jambe gauche. Et ensuite de ça, je vais faire 20 secondes avec ma jambe droite. Et ensuite, 10 lunges avec ma jambe droite, ce qui totaliserait mon échauffement. Si jamais vous sentez que ça vous tente de le faire deux, trois fois, fort possible aussi, un petit deux, trois fois de ce petit circuit-là, va bien vous échauffer les abdos, bien vous échauffer les épaules et les jambes. Bon, le workout. Le workout, c'est le type dead by. C'est trois dead by, en fait. Premier mouvement, j'essaie d'en faire le plus possible à la minute. Et quand je suis plus capable de compléter le nombre de répétitions dans ma minute, je vais passer à mon deuxième dead by, même principe, et troisième dead by, quand le deuxième, je suis plus capable, je m'en vais au troisième. Premier mouvement du dead by, c'est c'est un up and down, OK? plus un burpees. Donc, c'est un peu un genre de double bounce burpees. Je m'explique. Le up and down, c'est un mouvement que je m'en vais en position de burpees, mais je ne fais pas le push-up. Donc, je me place, lance mes jambes et je remonte. Ça, c'est un up and down. Up and down plus un burpees. On veut un strict burpees ultra bien effectué. Donc, je m'en vais pour mon deuxième. Je me place, je ne me laisse pas tomber. Je fais un vrai push-up et je reviens debout. OK? Alors, je veux un double bounce burpees, on pourrait dire, ou un up and down plus un strict burpee. Fait que ça va ressembler à 1, je relève, je me replace, je vais en push-up et je remonte. Ça, ça fait 1. Minute 2, j'en fais 2. Minute 3 de mon entraînement, j'en fais 3. Et je m'en vais comme ça jusqu'à ce que je sois plus capable euh, de continuer à l'intérieur de ma minute, de faire le nombre de répétitions que je suis rendu. Quand je suis rendu 
plus capable, je passe à mon deuxième dead buy. Le deuxième dead buy, ça va être un one arm clean and press. Donc, si vous avez des dumbbells à la maison, évidemment, on les prend. Sinon, mon bon vieux 4 litres. Clean and press, mais là, ça va être de chaque côté. Alors, je vais faire un par côté et j'attends ma minute 2, minute 3, minute 4. Si vous avez juste accès à des 4 litres, peut-être doubler le nombre de répétitions, parce que sinon, ça va vous durer jusqu'à demain matin. Alors, peut-être doubler, tu sais, la minute 1, faites-en 2, la minute 2, faites-en 4 par côté, minute 3, faites-en 6 par côté, et ainsi de suite. Le poids il est un petit peu plus léger, ça va vous permettre d'accumuler plus de répétitions. Si vous avez accès à des poids plus lourds, mais là, à ce moment-là, n'hésitez pas. Un à droite, un à gauche, j'attends la fin de ma minute, 2-2, 3-3, 4-4. Ça va vous permettre de, de frapper le mur un petit peu plus vite et de quand même vivre un, un workout intense. Mais ceux qui ont des points un petit peu plus légers, moi, je pense que j'irais pour doubler euh, le nombre d'exercices euh, dans, dans le temps, en fait. 2, 4, 6, 8, 10 par côté. Vous êtes plus capable de continuer. Vous avez atteint votre maximum. On passe au troisième dead by. Le troisième qui va être un one arm devil press. Bon, si vous avez des dumbbells, encore une fois, tant mieux. Vous pouvez vous appuyer dessus quand vous allez faire votre push-up parce que le, death, euh, le, le Devil Press est un mix entre un burpee et un snatch. Dans le cas où vous avez juste accès à vos 4 litres, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je place mon 4 litres, je vais faire mon burpee, et quand je me relève, je prends mon 4 litres, je fais mon snatch et je redépose. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, et on monte ça le plus possible en dedans euh, des minutes pour être capable de monter. Donc, euh, un par côté, effectivement. Donc, je ferai un droite, un gauche. Je prends le reste de ma minute, euh, relax. Deux droites, deux gauches, trois droites, trois gauches. Et je monte comme ça, plus les minutes avancent, jusqu'à ce que je casse complètement. Alors, ça va être ça mon workout aujourd'hui. Trois dead by. Donc, minute un, on commence jusqu'à ce qu'on atteigne peut-être dans mon premier mouvement, qui était le genre de double bounce burpees. Peut-être je vais me rendre jusqu'à minute 15, minute 16, commence à être de la sauce. Après ça, on part au deuxième, qui va être mon euh, « clean and press », et le troisième, qui va être mon « devil press ». Cool! Une fois ça fait, une fois ça fait, il me reste la petite section d'abdos à la fin. Il y a un petit twist dans les abdos, on vous demande de faire 100 v sit 100 v sit et quand vous êtes en train de bloquer, donc mettons que vous êtes rendu à, à 18, puis là, il faut prendre un break, on va vous demander de prendre un break avec 20 secondes de planche. OK? Alors, le v -sit. Ce qui est important, il y a plusieurs manières de le faire. Là. Le vrai, vrai v -sit se trouverait à faire une position de Vénézer. Donc, je partirais du sol, puis je m'en viendrais toucher soit mes tibias, soit mes, mes euh, pieds. Donc, je m'en viens toucher et je redescends. Donc, je vais regarder ma position de Vénézer. Si vous n'êtes pas capable de faire ça directement, vous pouvez toujours... Seulement ramener pour venir chercher vos talons, qui peut être ça. Dans le cas des jeunes ou des personnes qui commencent, des fois c'est un mouvement qui est un peu complexe. Mon ballon s'est sauvé, je vous reviens tout de suite. Alors, c'est un mouvement un peu complexe. Vous pouvez faire l'inverse d'un V-sit, qui serait un V-pike avec ballon. Donc, ça serait, euh, là, je, moi je vous dis ballon, ça peut aussi être, puis là vous allez pouvoir peut-être plus le faire à la maison, euh, vous mettez vos pieds sur des serviettes céramiques glissantes. Je ne peux pas faire ça ici là, parce que le sol n'est pas glissant. Vous allez prendre la position push-up et on va ramener les fesses le plus haut possible avec les jambes très, très droites pour aller chercher une certaine position de chandelle à la fin puis revenir. Si vous êtes assez fort, vous pouvez le faire avec le ballon. Si vous vraiment vous commencez, faites-le juste avec une serviette sur une surface de céramique. Position push-up, vous allez glisser vos pieds pour finir le plus possible les fesses dans air. Dans le cas avec un ballon, je me placerai pied sur le ballon et je m'en viendrai tout simplement relever comme ça, sans répétition, à chaque fois que je casse, je vais faire un 20 secondes de planche. Comme ça. La planche, évidemment, on veut avoir le dos très plat. On ne veut pas de creux dans le bas de notre dos. On veut le dos très plat, engager les abdos. Souvent, l'image que je vais donner, c'est comme si vos côtes, vous vouliez les coller sur vos crêtes iliaques. Donc, vous voulez vraiment engager les abdos raccourcis pour avoir le dos le plus plat possible. C'est ça pour aujourd'hui, gang. Trois sections encore une fois au workout. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du beau temps qui s'en vient pour sortir dehors. Lâchez pas, on est avec vous. 
Encore une fois, je vous rappelle le petit message qu'on a lancé hier. CrossFit ont lancé euh, des compétitions mondiales avec un workout par semaine qui va être annoncé. « Support your local box ». Donc, c'est pour aider les affiliés à travers le monde pendant cette période-là. Euh, sinon, il y, a une autre, euh, il y a une autre compétition avec Tia Claire Toomey, Matt Fraser, euh, Catherine Davis Daughter, si je ne me trompe pas, qui a été lancée avec… Euh, écoutez, je l'ai mis sur la page. Je viens d'oublier le nom, mais c'est une autre compétition avec sept workouts euh, pendant une semaine. Il y a un workout par jour qui est un petit peu pour le même principe, lever des fonds pour euh, des bonnes causes, en fait, là, euh, soit supporter les affiliés ou bien euh, supporter des, des organismes qui ont besoin présentement. Alors, euh, voilà. Allez voir euh, sur ça. Allez voir sur les liens Internet qu'on vous a mis hier. Ça vous tente de vous inscrire. C'est tout le temps cool de se ramasser comme communauté. Puis, ça permet aussi à la maison de, de partager le fait que le CrossFit, ce n'est pas juste un petit gym euh, dans votre région, à Québec ou autre, où est-ce que vous aimez aller. C'est aussi une très grande communauté qui veut faire une différence dans la société puis qui, qui aime promouvoir des valeurs de santé puis que quand les moments difficiles arrivent, bien, qui, qui se tient ensemble. Alors, euh, allez vous inscrire aux différentes compétitions ou opportunités qu'on a présentement. Alors, bonne journée à tous et soyez des leaders!